，等你上完课，哥哥带你去兜风啊。哎呀，我不会跟爸妈讲的，我也不想被骂。听你哥说，你网恋啊？嗯。怎么认识的？说给我听听。你也没必要这么八卦吧？我关心一下你怎么了？啊？让我别谈恋爱，自己反倒谈上了。他这样说，应该是相信我喜欢的，是那个不存在的网友吧？所以是你那个小男朋友，让你去找他的。多大年纪啊？大学快毕业。你说他多大？二十多。你去哪儿找他？就银河。杨志，你那个老男朋友，他知不知道你多大？他电话号码多少？还护短啊？当真，哥哥不想跟你发脾气，但是你要知道，你家里人都是为你好，他们不让你这么做，是因为觉得这种事情会伤害到你。你在高中毕业之前，在成年之前不能谈恋爱。等你高中毕业了，上大学了，你想干什么都行，没有人会拦着你，听到了吗？但是我受不了诱惑。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？小三，你给我们描述一下这个男的。
长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有点喜欢我吧。很喜欢。你太幸福了，不是所有人的案例啊，都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大，为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好的事情。所以，准备好了吗？我有一个秘密，因为我有个好喜欢的人。谁呀、啊？我不能说。曾志，这是我第二次这么近距离的见到他。见到小曾志，他也很高兴。怎么也不喊人呢？哥哥好。哥哥好什么？哦，哥哥好帅啊！高级要脸的。他很好，别晒伤了，慢点。但他好像对谁都很好。他是个什么样的人？是个中央高铁。可能在他心里，我们不会有除了兄妹以外的关系。原来时间真的有魔法，拉近了我们的高度和距离。我的梦想，段家虚，希望有人可以陪他，希望那个人是。